Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hi, how are you? Hello, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm trying with evening, another equipment to save some memory. So we're going to give it a try. So it's a couple of minutes before class. Do you have questions so we can discuss them? Meanwhile, we wait for the other ones. Si tienen preguntas, las podemos ver ahorita. Good evening. Hello, good evening. Welcome. All right, right on time. So, how was your weekend? Ailey, how was your weekend? Um, fine. Fine. I watch TV uh -huh. today. <laughs> okay. Today or during the weekend? Today. Today. Did you do something special? Saturday or Sunday? Um, visit uh, my family. You visited your family. That's nice. Where do they live? Uh, I live in Chalatenango. In Chalate. And your family? Santa Tecla. Santa Tecla. So you, you came to... to San Salvador, the great San Salvador. <laughs> okay, uh -huh. good. Okay, what about you, Gloribel? How was your weekend? Uh, good. Good. Did you do something special? Um, I I worked in my house. Okay. Uh, visited my family. Mm -hmm. mm. Yes. <laughs> okay, where does your family live? Uh, in Puerto de la Libertad. Uh -uh. Live in Puerto de la Libertad. That's nice. Yeah. 
<laughs> ok, very good. Ok, one tip. Uh, si se fijan, cuando le pregunté a Eli, eh, solo le pregunté, where do they live? Asumo que es la familia, tíos, abuelito, primo, etc. Cuando le pregunto a Oliver, where does your family live? Vamos a hacer esa eh, aclaración con la tercera persona del singular. Los grupos tienden a ser tercera persona del singular. Usamos does. Family, ok. Team, si hablamos de alianza, alianza FAS, ok. Where does the team play? Ok. El grupo como nombre, como sustantivo, como noun, va a ser singular. Aunque en nuestra mente tengamos que es un grupo de personas. Si lo quiero usar plural, ocupo they, where do they live. Si lo ocupo singular, where does your family live. ¿Ok? ¿Claro el punto? ¿Tienen preguntas sobre eso? ¿No? Ok. Claro, Miss. Ok, thank you so much. All right. We're going to continue with simple present. Last week we started with the irregular verbs, the ones that give us problem. Today we're going to practice with have and has. Okay, so let me go to the um, to the image. Okay. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Yes. Great. Okay. Having has. Yes, Thank you. Translation tener. Let's think about possession or relationship. Siempre que ocupamos have, más que todo es una relación. Hermano, hermano. I have a brother. I have two cats. I have um, two children. I have a daughter. Okay. O posesión, ownership or possession, I have a car, I have a house, I have a cell phone, I have two computers, ¿ok? Siempre vamos a tener este, este cuido, es um, for I, you, we, they have, and for he, she, and it has, aquí faltó el it. Tercera persona en singular cambia a has. Um, teníamos que para la pregunta yo digo, does he have, vuelvo a ponerlo forma base, cuando lo hago pregunta pongo el does, si quiero hacer una pregunta, voy a tener ese cuidado, does he have, ok, a car, ok, y vamos a tener también el teacher? cuidado, hello, hello does William, he have, uh -huh. does he have or has, have, Remember that I have here the S form. Yo sé que esta parte siempre nos va a estar confundiendo ahorita. Uh, uh -huh. Porque es el, como el jueguito yes. que tenemos de estar cambiando. En el momento que yo tengo dos. Uy, it's alive, it's alive. Wait, let's do it again. En el momento que yo tengo dos, aquí ya tengo mi forma S. Entonces aquí ya vuelvo a forma base. Uh -huh. Solo necesito una forma S en, en la oración, en el statement. Otro cuidado que vamos a tener con have and has, no lo vamos a usar para la edad. ¿Qué verbo ocupo cuando quiero decir mi edad? Am. I am. I am. Mm -hmm. How old are you, William? I am 24 years old, teacher. Okay, very young. Okay. Do you have brothers and sisters? Also. I'm sorry? Yes. Yes, uh, brother? I have... Yes, I have okay. two... Two sisters and five brothers. Five brothers! Yes. Okay. Tell me about your sisters. How old are they? Uh, the first sister, I, uh, he has... No, she, yeah. ¿Cómo sería, teacher? She, uh-huh. Uh -huh. Si para la primera persona es, I am 24, she, my sister... She is. She is. I am 24 now. Uh -huh. I am 24. She is. And she is? She is uh, 30 years old. 30 years old. Very good. That's it. Entonces, ese cuidado yeah. vamos a tener. Que el verbo para la edad siempre es verbo to be. Ok. Si es tercera persona del singular, my sister is 30 years old. I have two brothers, two twin brothers, gemelos. They are... 
20. Ok. Si es singular, okay. he is 24. You are 24. I am 43. So, ese juego vamos a tener. La edad siempre es verbo to be. El have lo dejamos para relaciones y posesiones. Algo más con lo que podemos jugar con el have es con enfermedades. Por ejemplo, I, I have the flu. Tengo gripe. Uh -huh. Or I have a cold. Tengo un refrío o catarro. I have a cold. I have a headache. Me duele la cabeza. I have a headache. ¿Ok? Entonces, son expresiones que vamos a dejar para eh, el have. Enfermedades, ¿verdad? Eh, posesiones y relaciones. Ahora, con el have vamos a jugar hoy un poquito con lo de la casa. I need you to use the chat. I need you to tell me what do you have in the place you are right now. ¿Ok? Let me stop sharing. Ok. Right now I am in the living room. Okay, you can see it because the camera is kind of kind of short, I don't know. In the chat, you're going to type what you have around you. I have a computer. In the living room, I have a sofa. In the living room, I have the TV. And the fun. Okay? So I need four things that you have around in the place you are right now. It can be your bedroom, your living room, okay? But I need you to tell me where you are. In my living room. Okay? And then you continue. Okay? I need that everybody uses uh, the chat. So I need at least eight in the chat. Okay, Michelle, how many books do you have? One or more than one? One. One. So complete that one with, I have a book. Thank you, teacher, a book. I have a book, uh-huh. Just as a quick reminder, when we speak, we tend to give the quantity of things, mostly with have and has. Cuando ocupamos have and has, tendemos a usar cantidades. So in this case, I, I have a book. Remember that a means one, okay? And if the letter start, in the uh, word starts with a vo vowel, I use an. For example, I have an orange on the table. Okay, the same an means one, significa uno y nada más que eso, okay? Vamos a tener cuidado cuando lo ocupemos porque a veces lo ocupamos de muletilla y nos confundimos. A solo significa uno, así que no lo metemos para nada más. Uh, in my living room, ajá. Uh -huh. mm -hmm. Ok, Gloribel, very good. Vamos a corregir solo un poquito. In my living room, okay. uh -huh. two things. Podemos corregirlo de dos formas. In my living room, I have... Or, ah. my living room has. Mm -hmm. Mm -hmm. Cualquiera de las dos está bien. My living room has a sofa or, or in my living room I have. William says, in my living room I have a three, a, a three my seat. Living, my living room. Okay, good. A three seat sofa 
okay? The three seat sofa is the coach. Ah, uh, excuse me. It's hard, but that my living my, my living, living room, room has have a sofa. Uh -huh. That's perfect. Oh, okay. Mm -hmm. oh, okay, okay. Mm -hmm. Thank you. Let's see. Ailey says, I have a sofa in my living room. Very good. Okay, good. No. Vamos a hacer algo muy parecido. Cuando yo... Oh, let's see, Janet, in my living room, I have a sofa, I have a television, I have a little table, and I have a flashlight. I have a flashlight, a flashlight. Okay. Vamos a tener el cuidado de poner cantidades. Y eso lo vamos a practicar bastante hoy porque vamos a también trabajar con there is, there are. Siempre que ocupo el have, o quiero hablar de la existencia de cosas, Siempre necesito hablar de cantidades. Por ejemplo, in my living room, así, I don't have, wait, what happened? I don't have an air conditioner. This is the abbreviation for air conditioner. I don't have an AC. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo, so that means zero. Right? In my living room, I have... I have no radio. No tengo radio. Ya murió el radio. Ya solo teléfono. So, in my living room, I have no radio. That means zero. ¿Qué quiere decir? Que no tengo radio. Tengo estas dos formas de marcar el negativo o que no tengo, ¿ok? Quiere decir cero cantidad. I don't have or I have no. El I have no es como bien coloquial, pero lo podemos usar. En lugar de a or an, también puedo decir I don't have... Any table. What is this? Zero. No tengo ninguna mesa. ¿Ok? Ese any siempre va a ir con negativo. ¿Ok? Cuando tengo en mi oración acá negativo y quiero resaltar que no, que no tengo nadita de nada, voy a ocupar any. ¿Ok? Aquí ya tengo los ceros. Ahora... Con uno, cuando tengo una cantidad. Esto vamos con cosas que puedo contar por unidad. I have a sofa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tengo uno. No puedo decir solo I have sofa. Suena que está cortado. I have a sofa. Can I say I have one sofa? Solo si quiero como resaltar mucho el número, como que quiero llamar la atención de que es uno, and only one, and no more than one. In that case, it's possible. Pero lo más normal es que ocupemos a or an. Okay. Y el artículo indefinido que estamos viendo ahorita, que es a or an, puedo decir, I have an umbrella. Ok. Siempre es el uno porque estoy ocupando an. ¿Quién me puede decir? Cuando la palabra siguiente empieza con una vocal se usa an. Exacto. Van a haber excepciones que poco a poco vamos a ir viendo, que, pero son más que todo de pronunciación. Y ustedes van a sentir que suena como raro, como que no suena bien. Entonces ahí van a poder corregir. Un ejemplo, un ejemplo de por qué a veces cambia. Por ejemplo, I have... An SUV. Last week we studied transportation. SUV is a car. Es la camioneta, las chivas, las tipo Montero, esas jeeps, todas esas son SUV. Se conocen como suburban vehicle, vehicle, vehículo suburbano. Entonces se abrevia SUV. Listen, SUV. Aunque yo le escribo con S, mi pronunciación es SUV. Empiezo con E. 
el sound. Entonces, por eso digo, I have an SUV. ¿Ok? Son pocas las excepciones, pero son de ese tipo. Entonces, cuando ustedes estén hablando, estén escribiendo y les suena como, suena raro. Es por eso. Es porque quizás la pronunciación, ustedes la están haciendo correcta, pero se están queriendo pegar a la regla de que sí es vocal, que sí es consonante. ¿Ok? Revísenla cómo se pronuncia y van a ver que si se empieza con una vocal en el sonido, puedo usar an. ¿Ok? Esa sería como una excepción que vamos a marcar ahí. Ahora, continuamos con um, las cantidades. Siempre voy a mencionar cantidades. Eso es como un truco en, en, la, en la forma de hablar. For example, in my living room, seguimos en la living room, in my living room I have three sofas. Ok. Si ya vieron la lección, vieron que hay armchair, Our couch, I love seat. Ok, and I couch. Hay tres tipos de sofá y hay más. En muebles si no nos vamos a limitar. I have three sofas. Ahí ya estoy poniendo el número. Entonces, ¿qué es el cuidado que yo debo de tener? Que si ya estoy poniendo el número, I'm using a number, more than one. Uy, what happened? I'm going to use plural. Sofas, ok. Sofas. Y son tres. Un armchair, an armchair, one love seat, and one couch. ¿Ok? Ahora, aquí porque estamos hablando de muebles, son como bien grandes, no hay como dónde perderse. Yo digo que tengo tres sofás, pero yo me puedo poner medio fancy y ocupo más vocabulario. I have three pieces of furniture. ¿Quién me traduce furniture? ¿Qué es furniture? Muebles. Exactly. Para nosotros en español muebles es plural. En inglés furniture es el concepto de mueble, pero puede ser como incontable o abstracto. Es como raro el concepto. Nunca lo voy a usar plural. Aquí yo tengo three sofas. Tengo tres piezas de muebles, but in English I use this expression. I have three pieces of furniture. Y si se fijan, singular. Lo mantengo singular. Three pieces of furniture can be table, chair, um, what else? Coffee table, um, dining room, working table, stove, lo que sea. Ok, three pieces of furniture, shelves, bookcases, son como esos truquitos que nos vamos a encontrar. Ahora, vámonos a la cocina. In the kitchen, I have some vegetables. Ok, I have some bread. I have, no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí quiero dejárselos como eh, eh, inducido para que, lo, para que lo manejemos bien. I have some coffee. Full coffee. Ok. ¿Qué es ese some? Es como que yo esté usando el número. Hi. Very similar. Hi. Exactly. Pero no necesariamente lo voy a traducir. Ok. Este es algo bien coloquial que se ocupa en inglés. Cuando yo quiero representar una cantidad, pero no quiero decir el nombre, porque no sé, porque no es importante, porque ahí está, y solo quiero decirte, don't worry, don't go to the supermarket, no vayas al super, ahí tengo pan, ahí tengo vegetales, y ahí tengo café, siempre ocupo el son. Es, es bien coloquial que siempre lo vamos a utilizar. No es como, como opcional, es raro que sea opcional. Siempre que estoy hablando de cosas que tengo, si hay cierta cantidad y por A o B motivo no digo el número, como lo dije acá, three, siempre ocupo some. ¿Ok? Suena mejor. A decir solo I have vegetables. Si digo I have vegetables, suena como, mm, como un bebé hablando, como que algo le falta. I have some bread, suena mejor I have bread. Suena muy corto, muy tosco. El some le da como cierta naturalidad. Entonces, cuando ocupo have... Vamos a tener el cuidado de tener en mente cantidades. 
For example, the family. I have two uncles and three aunts. Tengo dos tíos y tres tías. Okay. Puedo usar palabras de cantidad, que poco a poco lo vamos a ir viendo. For example, I have a lot of uncles. Tengo muchos tíos. Entonces, siempre en el have ocupo cantidad. Si es cero, pues digo que no tengo. I don't have. Si es uno, digo I have. ¿Ok? Siempre tengo que completar la idea. ¿All right? Ok, questions here. Questions, questions. No? All right. We're going to move a little bit with the next one for the exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Necesito moverme con otro tema para hacer un ejercicio completo con las dos partes. Vanessa says, in my living room, I have sofas and I have a television and a table. Very good. Very good. Uh, Vanessa, how many sofas do you have? ¿Cuántos sofás? Two sofas. Two. Yes. Okay. Okay, one expression that we can use about quant quantity. I have a couple of sofas. Uy, tengo un par de sofás. I have two, of course, right? Pero esas expresiones nos ayudan a sonar más natural. Okay, I have a couple of sofas. Le ponemos un poquito más de palabras y suena mejor. Uh, let's see. I have a table. Okay, good. Let's see the next lesson. It's related. Está relacionada. Porque hablamos de existencia. La siguiente es there is y there are. Ok. Esta es una expresión que significa que hay algo. Ok. Cuando digo hay, básicamente yo digo there is o there are. Si es singular, lo que hay, there is. Si es plural, there are. Jennifer, can you help me reading the examples? Oh, un ejemplo. Yeah, here. In, in the ones that are in the, in the, los que están en la, en la pantalla. Es okay. De acá. Uh -huh. There is a table. Mm -hmm. There are two desks. Desks. Uh -huh. The negative, please. There isn't, isn't uh -huh. a table. They aren't any desk. Any desk. Very good. There isn't a, a table. There aren't any desk. Very good. Just sabes, can you help me with the questions, please? Hi. Is there a table? Mm -hmm. Are there any desk? Mm -hmm. And the short answers? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Okay. Entonces, básicamente, yo me tengo que componer la oración diferente. Si se fijan, anteriormente ocupábamos sujeto, verbo, complemento. Ahora vamos a tener esta expresión que empezamos con there is or there are. Ok, ya tenemos el verbo ahí. Es, verbo to be, presente y solo el, eh, el complemento. Si es negativo, hacemos la contracción isn't isn't or aren't aren't y si es pregunta yo lo que hago es traer el auxiliar o el verbo to be que tengo en medio ya lo traigo desde punto al inicio y si se fijan volvemos a la misma estructura que teníamos al principio si yo hago una just no question empiezo con el auxiliar en este caso que es verbo to be ok y volvemos a la explicación que teníamos la semana pasada cuando contesto cortito Repito, bueno, digo sí o no, y repito como que con lo que con lo que estamos hablando, el que es el there, y complemento con el auxiliar del que estamos hablando. Como para eh, cerrar la idea. Que la otra persona entienda que yo la entendí. Que me preguntó que si, there, is there a table? Yes, there is. Y entonces copio el is y el there en el orden correcto. Y ya solo pongo yes al principio. Okay, si se fijan, es el mismo vocabulario con el que jugamos. Ok. Pregunta sobre there is, there are. No. Let's practice. Wait. 
wait a minute. Okay. Okay. The same. In the chat. En el chat vamos a practicar con there is, there are. Ahora quiero que se vayan a... Um, hmm, piensen en su cuarto. Si no están en el cuarto, piensen en su cuarto. ¿Qué hay en su cuarto? Entonces ahí vamos. In my bedroom... There is a bed, a lamp, there are two mirrors, and some pillows, okay? Ocupo there is and there are. Traten de hacer como un resemble del ejemplo. Ocupo singulares, ocupo plurales. Pensemos en el cuarto. Try to use different vocabulary, ¿ok? Si no recuerdan, googleenlo. ¿Ok? Recuerden la, la, la técnica que les di, vean todo su alrededor. Y si no recuerdan cómo se llama algo, lo buscamos. Porque son cositas que tenemos a la mano. There is a bed, as a table. Huh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Continue working. I need to see all of you, all of your examples, so we can check all together. Si pierden el audio, me avisan porque estoy probando un equipo nuevo. Thank you. In my bedroom, there is a bed, a lamp, a closet. There is a television, a radio, and some toys. Very good. There is a bed, a table, a window, a computer. Now, les voy a dar los tips y ustedes corrigen. No les voy a corregir yo. Resulta con la ropa, I have to be careful. Si tiene piernas, la pieza de ropa generalmente es plural. Los shorts, jeans, pants y en algunos casos pues los socks en los shoes. Es rara vez que voy a decir, ah, one shoe. O sea, sí, porque me lo encontré aquí, ¿verdad? pero si estoy hablando de mis zapatos, que me los puse, que los compré, que los vendí, etcétera, casi siempre es plural. Entonces, si la pieza de ropa tiene piernas, es plural. So, jeans, pants, shorts. Entonces tengo que tener cuidado con las cantidades, because it's plural. Um, let's see. La mesa de noche. I think we need a correction. Casi siempre cuando las cosas tienen nombre, eh, si se fijan, casi todas las palabras en inglés de cosas que usamos en casa tienen como dos partes. ¿Ok? La mesa de noche. Pero nosotros hacemos como frase. Ahí eso es night and table. Siempre va a ser lo específico y lo general. Primero va para qué es y luego qué es. Por ejemplo, si yo tengo una máquina para hacer café, va a ser coffee machine. ¿Ok? ¿Qué es lo específico del café? Esa máquina me sirve para hacer café, es lo principal. Coffee. Y segundo, ¿qué tipo de cosa es? ¿Es una máquina? ¿Es una caja? ¿Es una mesa? No, es una machine. So, coffee machine. Entonces, casi siempre va lo bien específico al principio y lo bien general de segundo. ¿Ok? Para que corrijan vocabulario. Uh -huh. Ok. 
Tengo que contar, Jennifer, cuántas windows. Is it one or is it plural? Ailey says, in my bedroom there is a lamp, a bed, a big teddy bear and a mirror. Good. There are a bed, a television and a computer. Okay, very good. There is a computer, there is a lot of windows. Okay, El, there is, there are, con a lot, casi siempre, es como un poco tricky, pero en este caso que son windows, there are a lot of windows, porque lo manejo plural. There are a lot of windows. Okay, let me see. Es que In my es, bedroom. Sería, es al final, ¿verdad? De windows. Windows, yes, but necesito, okay. there are a lot of windows, plural, there are, porque tengo plurales de ventanas. Okay. Mm -hmm. There are, I'm sorry, Victor says, in my bedroom there is a bed, lamp, there are two guitars and a radio. Good. Uh, mm -hmm. Jenny Glorivel, in my bedroom there is a bed, a closet, there is a lamp, there is a window, and there are two windows. Okay, there are a lot of windows, good. In my bedroom, I have a closet. Okay, so I'm gonna try to use there is, there are in this one. Tenemos las dos opciones, okay? No es que una esté mal, una esté bien, sino que tengo las dos opciones, hay y tengo, okay? Si se fijan, el there is, there are es como impersonal, okay? Ahí están, hay. Okay. Now, questions. Antes de continuar, porque vamos a hacer una pequeña práctica. No? For sure, sure, sure. Let's review. Ok. Now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pretender que vamos a vender esta casa donde vivimos. Ok. Viene Black Friday y queremos comprar un montón de cosas. Vamos a vender la casa. <laughs> So, uh, we need to make an announcement. We need to make an ad. Si se fijan, los anuncios de, eh, del periódico no necesitan mucha cosa, pero sí necesito que decir qué es lo que tengo, ¿ok? Eh, necesito que ocupen el there is, there are para describir su casa. So, las piezas o las áreas de la casa, ¿ok? Si podemos ocupar adjetivos to say big, small, cozy, beautiful, better, pero necesito cantidades, necesito saber qué espacios tienen, ¿ok? Y si, si pueden jugar con there is, there are y have, mucho que mejor. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de la casa o del apartamento, va a ser it has. This house has, it has, ¿ok? Ahora, eh, ustedes se lo voy a dejar a opción de ustedes cómo lo trabajan mejor. Si lo dejan en el chat. O eh, lo escriben y le toman un screenshot, ¿ok? Y lo manejamos con el WhatsApp, ¿ok? La manera que a ustedes les salga mejor. La cosa es compartirlo, ¿ok? Así que podemos usar Zoom o WhatsApp.
Okay, we have an example here. You can continue working, okay? Please to remember to share. I sell my house. It has four bedrooms, a large living room, very good, a beautiful dining room, a beautiful kitchen, two bathrooms, and a large green area. Good. How do you call the green area, William? William, another name for green area? Otro nombre para área verde? I think you're mute, William. Jennifer says, my house has three bedrooms, a living room, a bathroom, and a water tank. Wow, that's good. Hi, William. Question, uh, another name for a green area. Otro nombre para área verde. No sé, teacher, cómo poder decirlo, patio o back, sería, mm -hmm. no, no, no me recuerdo ahorita. Backyard. Backyard, backyard. ajá. Para tener más ideas, el backyard es el patio, como los backyard, digamos, la caricatura del Nickelodeon, o con qué canal era, no me acuerdo. Backyard, ajá, exactly. Si es al frente, es front yard. Ok. Si es solo jardín, porque puede ser una casa grande, sería garden. El yard no necesariamente implica jardín, ok, porque a veces es algo funcional. El backyard, por ejemplo, en nuestras casas es un desastre. El lavadero, la pila, las pitas, los guacales, so that is the backyard. So, no necessarily the yard is a garden. The garden is beautiful. In the apartment, uh, there are two sofas. There are, let me see. Gloriver said there are two sofas, a kitchen, a living room, a TV, a terrace. Okay, good. Now, Gloriver, eh, cuando vendemos el apartamento, tenemos que tener cuidado. Porque si voy a ponerlo como que va con muebles, tengo que ponerlo uh, que se ofrecen los muebles. So, there are some furniture, you can say. So there is some, uh -huh, there is some furniture y ahí describo. Porque está como revuelto, pero está bien. La idea es esa. Okay. Check the spelling of kitchen. Kitchen, the spelling. My house is a big house. Has five, okay. Let's see. Vanessa, I'm going to make it public so we can fix it together. Cuando lo pongan, pónganlo público. Así todos lo vemos. Porque así podemos aprender todos. Vamos a ver. Let me see. Where is the screen here? Whiteboard. O sea que tengo que poner la, digamos, lo que no se puede mover y, y los muebles los dejo general, muebles. Ajá, furniture, uh, o y de ahí dos puntitos y lo, y, lo, y lo pongo junto. Lo que pasa es que está bien, lo que lo único es que está revuelto. Ah, ok. Ajá, entonces no es por, por, por otra cosa más que para mantener las ideas juntas y después eso no sea un, un, un problema. Ok, this okay. one. My Thank house you. is a big house. It has... Um, voy a ver si lo puedo cambiar de color. Change color so you can see the correction. No, I can't Let's change all of it. Okay. I'm going to use capital letters. My house is a big house. It has. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer otra oración. Okay. En inglés siempre voy a tener un sujeto. Okay. Ya más adelante cuando estemos en intermedio vamos a ver que quizás el sujeto va a ser un poquito diferente y puedo quitar el pronombre, puedo hacer otra cosa, pero en este caso siempre voy a empezar otra oración. No necesariamente va a ser otra línea, pero aquí para que lo veamos la voy a pasar para abajo. My house is a big house. It has five bedrooms. A five bedrooms. Aquí yo veo un problema. ¿Alguien más que vea un problema por aquí después de has? Eh. Yeah. Uh -huh. Dice, eh, ella tiene un cuatro habitaciones. Un five, ajá. Ella tiene un five bedrooms. Eh, aquí sí vamos a tener problemas, porque entonces es uno o five. Hay five, it has five bedrooms, ok. So, eh, mi casa es grande, tiene cuatro cuartos. Acuérdense que el it no necesariamente lo voy a traducir. Ahora, como ya estoy con has y has, yo tengo dos opciones. En la vida real quito el otro has, ok, it has five bedrooms, a big 
living room. Y aquí como ya voy con there is y es otra oración, la puedo pasar para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería una regla que vamos a anotar ahí? Si yo ya tengo un verbo y el resto de la oración, el resto del complemento me requiere el mismo verbo, no lo repito. It has five bedrooms and a big living room. Lo que puedo usar es el and, que me da como más sostén a la oración, como que no queda como que algo falta, sino que hasta ahí llego. Y una sala grande. ¿Ok? Ya no repito el has. Si yo quisiera cambiar de verbo por otra cosa, entonces sí necesito el verbo. ¿Ok? Aquí no lo necesito, lo puedo omitir. Si fuese una evaluación oral y me están evaluando have and has, puedo repetirlo, pero vuelvo a hacer la oración. It has five bedrooms, it has a big living room, it has a terrace, it has a yard. ¿Ok? Aunque sea un infantil, puede que en la evaluación me tomen en cuenta que estoy armando oraciones. ¿Ok? Ahora, there is a hole. Good. There is a living room, I guess. Living, 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 living room. Ajá. Uh -huh. Uy, living room. Uh, there are two bathrooms. Tengo que tener cuidado con los plurales. And a big, beautiful, beautiful garden. With Richard, what a whole meaning? What is the meaning of whole? Uh, yes. Like, like pasillo. Oh. Ajá. Depende, depende la, la casa, pero un hall, por ejemplo, para nosotros un hall es como una pequeña sala o antesala. Uh -huh. That's okay, the chef. Uh -huh. Sorry again. Hola, hola. That's okay, teacher. Okay, thank, thank you. you. Okay. Veamos. In a, be, in, a beautiful, in a view of San Salvador. Then the rest is good. So, tenemos que tener entonces cuidado con que las oraciones vayan teniendo como forma, ¿verdad? Y vamos checando el spelling. Let me see if I find the other one. Chat. Uh, Joseph says, my house has a large living room. It has five bedrooms. A kitchen has two bathrooms. Good. Siempre tengo que tener con it has. Entonces, acuérdense que aunque en español yo no necesito estar repitiendo pronombres en inglés, sí. Ok. I have another one. Sonia says, uh, my house has three bedrooms, a living room, kitchen, two bathrooms, garage for two cars. Good. Laundry space in a large garden. Very good. Excellent. Ok. So, I have to be careful with this. I want to sell my apartment. Ok. It's... Um, Small apartment, apartment in San Salvador. ¿Por qué ocupo it? Porque ya estoy hablando del apartamento. Ya no necesito repetir. ¿Ok? It has two bedrooms. Plural. A bathroom. A hole. And a uh, laundry room. Laundry room. There is a washing machine. Le vamos a dejar la washing machine de, de, de ribete. A washing machine. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. And some shelves. Ok. ¿Cuál es la diferencia? En que ya se ve más de corridito. Cosas que yo tengo que tener cuidado cuando yo enumero es concordancia de singulares con plurales. Okay. ¿Por qué? Este singular es de este. Pero de ahí si yo tengo plurales, tengo que tener concordancia en el número y el plural. Si es un baño, es un baño, no dos. ¿Ok? Porque ahí pueden haber confusiones después. Si voy a usar el mismo verbo para enumerar el resto de las cosas, ya no, rep ya no repito, solo ocupo coma. ¿Ok? Coma, coma, coma y separo con and. ¿Ok? Siempre el and me sirve de y y con eso ya cierro la idea. Ya no quedo como que algo me faltó. Cuando ocupo there is, there are, es lo mismo. ¿Verdad? 
mantengo concordancia, empiezo con, en este caso, con un singular. There is a washing machine. Y el segundo agarra la idea del I, ya no importa si es plural o singular. Aquí, no repito, pero acá sí tengo que tener, si hay una cierta cantidad, manejar los plurales. Okay. Preguntas del vocabulario. Okay, we have another announcement. A big discount on a beautiful house. It has three bedrooms. There is one bathroom, small. Um, a big, one big garage. There is one beautiful kitchen. Something, ah, mm -hmm. something small. There is one living room. There is one dining room. Very good, Ailey. Very good. Ahora, vuelvo y le repito. Estamos okay de usar one or a. Pero si se fijan, cuando estoy ocupando las partes eh, escritas, tiende a ocupar a or and. Ok, or and, sorry. Suena mejor que one. El one, más que todo, en una, un párrafo así como este anuncio que tenemos acá, lo voy a decir es cuando es solo uno y solamente uno y ya estoy platicando quizás. No estoy en lo escrito. Um, veamos. Ahora, en cuanto a este, vamos a ver unas pequeñas correcciones. Más que todo de speech. Creo que con have and has ya no tenemos problema. There is, there are, ya no hay problema. Pero vamos a ver qué podemos aprender de este. Ok. Ok, basic discount on a beautiful house. It has three bedrooms. There is one bedroom, small. Ok, one tip. No lo estamos viendo, pero como tip, siempre los adjetivos los voy a poner antes del noun. O sea, me va a ir como por aquí. One small bathroom. One small bathroom. Como el garage. One big garage. There is a beautiful kitchen. Ok. And here, algo pequeña. Entiendo que es la traducción, right? The expression can be kind of small. Ok. Y siempre como entre, sorry, I live nearby hospitals. No. All right. Ok. Como entre paréntesis, podría ser porque es un anuncio. There is a beautiful kitchen, kind of small. Ok. Si no le quiero poner este kind of small, me voy de corrido. There is a beautiful, small kitchen. Esa es la otra opción que tengo. There is a beautiful, comma, small kitchen. Ok. Siempre los adjetivos, que los adjetivos como recordatorio es aquello que me sirve para calificar algo, ya sea objetivo o subjetivamente. Si se fijan, esto es subjetivo, beautiful, porque lo que para usted es bonito, para mí quizás no. Pero esto sí es más objetivo, small. Si la cocina es pequeña, es pequeña, ¿ok? Puede haber grados de subjetividad, pero es muy mínimo. Entonces, todo adjetivo va al principio del noun, en ese tipo de estructura, ¿ok? Si se fijan, eso va después. Como el caso de, del, eh, del night stand o night table, ¿ok? Siempre van antes. En, aquí no me queda duda de cómo es la descripción de la cocina. Bonita y pequeña, ¿ok? Si yo ocupo esta estructura, there is a beautiful kitchen, kind of small, hago mucho énfasis en el kind of small. Si lo quiero hacer, mmm, está bien, pero como estoy queriendo vender, tal vez sea como contraproducente, it's not that good. Pero es una bonita expresión, kind of small, como algo pequeña, ¿ok? There is a living room, there is a dining room. Ok, good. Pregunta del vocabulario aquí en esta. No questions? Are you sure? Ok. Ok, algo que nos vamos a encontrar en este vocabulario de um, house, home, cantidades, es, por ejemplo, um, This one. Take a look on this. I have two. Mm. 
building. Ok. Esto es un, algo muy propio del vocabulario de casas y edificios. Story es como que yo dijera floor, piso. Ok. Entonces, más que todo, eh, casas así tipo inglesas que son como de tres pisos ocupan esto. Two-story house or two-story building or two-story spring house. Ocupan mucho esto. Por ejemplo, eh, he visto a veces three-story spring house. Ok, que es una casa como de verano, algo más, más light. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres pisos. Ok. Entonces me voy a encontrar ese tipo de vocabulario que tengo que tener cuidado que si estoy hablando de edificios o casas, el story no es cuento, es piso. Y me lo voy a encontrar estructurado de esta manera. El número, el guión y la palabra story en singular. ¿Ok? Por eso es que tengo que tener cuidado con ese A, si es que estoy ocupando en singular o no, porque me voy a encontrar con estos jueguitos de palabras que entonces aquí sí lo necesito, un uno de que es un edificio, pero que este edificio tiene dos pisos. Y la estructura eh, gramatical o escrita es de esta forma. Por eso si no corrijo desde el principio mis números, me voy a encontrar con esto a la hora de querer comprar un apartamento y voy a comprar lo que no quiero. ¿Ok? Be careful with this one. Ok. ¿Preguntas con este tip? Are you sure? Today you are very quiet. What happened to you? Ok. Let me stop sharing. Ok. Let's see. Bien. Sorry, miss. Yes. Uh, when I say uh, that my house has two floors, I can say the other expression. Mm -hmm. I have to story house. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah, we can use both. No problem. I'm telling you because sometimes it's surprising. Is what is the story? What is that number? Why a two story? What is that? Porque a veces nos sorprende ese vocabulario un poco raro, pero está justo relacionado con este tema de houses. Okay. Now, alguna otra pregunta? Con have and there is. There is, there are. Okay. We're going to do something. It's only five minutes. So tomorrow we're going to have the conversation. Okay, what we're going to do, vamos a hacer todos juntos un group work about El Salvador, describing El Salvador, okay? Okay, so you can ask for vocabulary if you like, but I, I would like you to use only English. So if you don't know the word, use the chat, okay? Teacher, how do you say lago, for example, okay? And I'm going to start. El Salvador has beautiful beaches where you can surf, okay? Who can continue? I'm describing El Salvador. I need to use have and has, and there is, there are. There is many beautiful people. Okay, so it's plural. So there, there is or there so are? There, there are. There are. There are many beautiful people. Very good, excellent. Okay, so we have beaches, we have beautiful people. What else? What else do we have? Uh huh, the next one, or I select Xiomara. Vanessa, you're speaking, but you're mute. Mm -hmm. Okay, let's continue describing El Salvador. Uh, there are a big volcano. There are? Big volcanoes. Big volcanoes, very good. Very good. William, can you say yours out loud? Can you use their microphone? Hello, teacher. Yes. Okay. Repeat your example from the chat. The El Salvador has beautiful volcano. There are beautiful place. places. 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 Yes. Good. Very good. Victor, what about you? What's your opinion? Victor, Victor. Salvador or Victor? 
More, more, more. The Salvador has handsome men. <laughs> <laughs> That's okay. That's good. All right. Yeah. Claribel. Claribel, Claribel. More about El Salvador. What do we have? El Salvador has beautiful la lakes. Lakes. Very good. Okay, good. Isabeth? Teacher. Yes, what else do we have in El Salvador? Um, El Salvador has working people. Has working people, excellent, very good. And Sonia, help me out, one more. El Salvador, beautiful place. In the verb? Uh, um, El Salvador. Uh, I need the verb. Um, how do you say lagos? Lakes. Lakes. Uh -huh. El Salvador, but another one, because someone says lakes. Lakes. Um, El Salvador, a beautiful... Um, lakes. Uh -huh. Dos um, cosas. Me falta el sí. verbo y cambiemos uh. porque alguien más me mencionó lagos. So, okay. Algo más. Once again, think about the verb. Me falta el verbo okay. en la oración. Ok. Uh -huh. Otro intento, Sonia. Just to finish. Ok. <laughs> Don't worry. Go ahead. El Salvador. Rivers. Rivers. Ah, ok, ok. El Salvador. I confuse en en dónde debo de usar el verbo, perdone aquí. Uh -huh, uh -huh. Traducamos. No. Let's translate. Uh -huh. El Salvador tiene bonitos Ay, ríos. Ese. Ajá. El Salvador beautiful has eh, rivers. El Salvador has, has beautiful el Salvador, rivers. Uh -huh. El Salvador has beautiful, beautiful rivers. rivers. Ajá. Entonces, okay. tengo en la mente que tengo el sujeto, lo que estoy hablando, sí. el verbo y el sí. complemento. Siempre pegado. Okay. Entonces, ahorita que estamos con simple present, es bien fácil porque de lo que estoy hablando, el Salvador mm. has. My has, house okay. has. I have. My sister has. Me quedo con eso y de ahí, complemento. ¿Ok? Listo. Entonces, okay. es la misma traducción, ¿ok? Lo único Thank que tengo you. que tener cuidado es ubicar el verbo. All right. Good, Thank people. You. Okay. Excellent, Sonia. Let's continue tomorrow. Tomorrow we're going to talk, okay? So, review the lessons. We are covering basically two lessons today. Have and there is, there are. Y siempre el vocabulario de la casa, okay? Si no tienen preguntas, we continue tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.